God dag i dag. Hei, hei. Velkommen. Så fint å se så mange flotte, vakre mennesker her, da. Det var det ingen som syntes var noe fint. Nei, nei. Det er bare jeg som syntes dere er vakre, da. Det er supert å se deg. Ja, fint. Ja, det var det han mente, ja. Nei, jeg mener det han mener. Du? Ja, ok. Ja, ja, selvfølgelig. Du er jo ikke berettiget til noe. Jeg skjønner. Begynner med det her, da. For de som ikke vet det, så er jo dette et av de instrumentene som vi kjenner ganske langt tilbake i tid her i Skandinavia. Det var funnet på spillebokkehorn i Sverige tilbake til 400-tallet, for eksempel. Men hornet i seg selv kjenner jo veldig, veldig, veldig langt tilbake. Vi kjenner det jo fra Egypt, fra Midtøsten, det står om i Bibelen, det står her. Å spille på horn, det har vi gjort langt, langt, langt tilbake i tid. Jeg tenkte jeg skulle begynne med en sang som er en tekst som er skrevet av en venninne av meg som heter Tove Hassel. Det er rett og slett en sang til ære for grana. Og jeg synes det er en veldig fin sang selv da. Den lyra jeg spiller på her nå, det er en kopi av den såkalte 17 ho-lyra. Mange av dere har sikkert hørt om 17 ho-funnet i England. Veldig fin versjon som min kjære venn Donald Mark Shaw har laget til meg da. Det er jeg veldig, veldig fornøyd med. I motsetning til veldig mange andre lyrer, så har jeg valgt å ha hestehårsstrenger på den her. Fordi jeg synes lyden er veldig fin. Mange bruker jo tarmstrenger, eller nylandstrenger, eller andre ting. Men jeg liker lyden i hestehåra også. Så da får dere også høre det. La 
Her er jo da den såkalte Trossingen Lyra, så et uh, tysk funn. Um, du ser det kanskje ikke så tydelig, men det er utrolig mye utskjæringer på den lyra. Og det er jo da en kopi av sånn som man egentlig faktisk var. Det var en utrolig utsmykket og flott, uh, flott lyra, som uh, ble funnet en grav i Trossingen i Tyskland. For uh, det er en da en, en, vi antar i hvert fall det er en kriger som er, som er uh, lagt ned i en kiste hvor han ligger med sverd i, i på ene hånda og lyra i den andre, da vi snakk. Ganske vakkert. Og den lyra er jo faktisk i såpass god stand at det kunne jo nesten satt strenger og spilt på originalen. Den er helt, helt intakt. I motsetning til de fleste lyrer har man jo egentlig bare funnet den delen her. Mens uh, trossingen er helt, helt intakt med utskjæringer og alt. Veldig, veldig fint. Helt stemt er den ikke, men... Uh, jeg skal fortsette med en, uh, en uh, sang om å binde bånd. Det er egentlig så er den vel uh, skrevet til et bryllup. Det er uh, min venn Leif Arne Furevik som har skrevet den. Jeg har flere tekster som jeg jobber med av han til en uh, kommende plate. Ikke den neste, men kanskje den etter der. Um, ja, så jeg hopper vel kanskje rett inn i den. Ringer, staven svinges, støtes ned Bro skal bindes, børen bæres Fenris favnes, føres hjem Galder jeg gjør, galder jeg gir Galder jeg gjør Skaper lysens lengt, løser livets vei. Ansiktsløs er vi alvis åpen. Møtes i mørke, smil et manner. Galder jeg gjør, galder jeg gjør. Yeah. 
Amen. 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 Det her er faktisk det eldste strenge instrumentet vi kjenner fra Norge. Og det er jo ganske spesielt. Og så er det jo sånn at lyrene de var jo kjempepopulære i vikingtiden, og, og litt før vikingtiden og sånt. I andre deler av verden, Midtøsten og sånt, så har det jo vært populære i flere tusen år. Men uh, den her, fordi at på, på 1100-tallet, når kirken kom, og kirkemusikken kom, og det kom nye instrumenter og sånt, så forsvant lyrene ut. Og du finner dem bare, du finner beslektet instrumenter som er i bruk i Afrika og så videre i dag. Men i en liten dal i Norge, altså i Nommedalen, så har den her tradisjonen fortsatt. Og Kraviks-lyra, som jo egentlig er det samme instrumentet som de andre, men et veldig mye mer avansert eh, instrument, den er laget ganske nøyaktig i år 1600. Så det er jo lenge etter at resten av Europa sluttet å bruke disse lyrene. Og det er ganske spennende, så der har jeg levd videre der. Ja! Det er rock. <laughs> og en annen ting som er spesielt med den her er jo at de andre instrumentene er jo gravfunn. De er jo gravet opp av jorda. Mens Kraviks-lyra er ikke et arkeologisk funn. Kraviks-lyra har blitt tatt vare på hos en familie på en gård som heter Kravik i Nommedalen. Fra 1600-tallet til, til sent 1800-tall, når det kom en kunstner på garn og de bestemte seg for at vi må faktisk vise fram den her. For det her er helt sikkert noe veldig spesielt og gammelt. Og sånn havnet den her på Folkemuseet i Oslo, hvor den ble tatt vare på. Og man kan gå og se på den i dag. Han som har laget den her, det er um, en som heter Sverre, som, som er veldig flink til å lage sånne lyrer. Ja, han forteller noe applaus også. <laughs> jeg tenkte jeg skulle gå videre med en sang som... som som jeg liker veldig godt. Jeg synes det er veldig fint å få lov å synge den. Det er en sang om en, en skikkelse som ofte blir glemt, som jeg synes at aller høyeste for grad fortjener å få sin, sin plass i lyset. De fleste kvinner ville, ville kjenne til, til denne, denne figuren. Frigg. Og ja, om du skulle føde for eksempel, så kunne Frigg komme og passe på deg. Hvis du hadde noe tungt på hjertet du trengte å snakke om, kunne du komme til Frigg. Du kunne alltid prate, du kunne, ville alltid kunne få forståelse, men du visste også at alt du sa ble det. Jeg synes at Frigg fortjener sin, sin plass i lyset. Og det synes Leif Arne Furevik også, som har skrevet denne fantastisk fine teksten. Bare 
Jesus med Vad som verkar Vad du vill Allt kan deles Det er, det er vel egentlig mer en slags festsang som kommer nå. Den heter Vindsveit og Bånd. Men før det så må jeg ha litt vann. Yeah. 
at de fleste sangene jeg spiller her i dag er jo ting som ikke finnes utgitt noe sted. Det er ting som jeg jobber med til, til kommende prosjekter, stort sett. Um, nå skal jeg ta en, egentlig en gammel sang. Noen av dere har helt sikkert hørt denne sangen før. Den er uh, en sang som ble til for, for uh, ja, over 20 år siden. <laughs> um, men det er en sang som har følt mig egentlig gjennom livet siden det, og endelig nå til vinteren på den neste plata mi, så kommer det en, en version av den her, sammen med en, en rekke andre ganske rituelle sanger. Det ble en ekstremt personlig plate, jeg er veldig spent på hvordan dere kommer til å like den. Den har kommet til å få en ganske beskrivende titel, den kommer til å hete Blota. Det beskriver vel egentlig hva den plata er for mig. Den sangen jeg skal spille nå, den heter Galder.
Så er det jo sånn da, vet du, at det må jo ta slutt en gang, dette her også. For nå sitter jo dere og har det kjempegøy der, og ikke det at ikke jeg har det gøy, så jeg har det kjempe, kjempe, kjempe gøy. Jeg koser meg masse. Jeg har lyst til å henge rundt og drikke en øl og sånt, jeg også. Og det skal jeg gjøre etter den neste sangen. Nå tar de nesten litt en liten tradisjon da, når man skal stå og spille sånne... Sånne type sanger og musikk som det her, så har det nesten blitt en sånn tradisjon da, vet du, at man må jo på en måte ha et noe trist også. Det er trist, jeg synes ikke det er da, men... Det er jo sånn, og det slipper vi jo ikke bort fra, at vi... Vi har jo tildelt vår tid. Og det er jo noe vi mennesker har en tendens til å tenke mye på. Det gjør jeg jo også. Den sangen jeg skal synge nå, den er det jeg som har skrevet teksten på selv, faktisk. Den heter Haugsong. Og vi som er interessert i viking og pre-vikingtid, vi vet jo hva hva en haug kan stå for. Men det er jo på en måte overgangen da, mellom her og der. Og det er litt av tanken her, med denne sangen som heter Haugsong. på brua du vandrar Når verden din pleikner Følg sangen min
Tusen, tusen takk til dere for at dere hadde lyst til å komme og høre på en liten minikonsert her. Det setter jeg veldig stor pris på. Takk. 